Hello, guys. Hello, teacher. Hi, teacher. How are you? Fine. How are you? Nice, nice. All right, guys, give me one second, please. All right, guys, very good. Welcome again to another class. We are on class, what, 16? Yeah, class 16 already. So we have like four more classes and we are finished. All right, very nice. No sé si vieron el, el chat en el WhatsApp hoy en la mañana. De, les comentaba del ejercicio. No sé si ya lo lograron hacer y ya les toma la respuesta. Yes. Sí, ya lo logré hacer, teacher. Ya me tomó la respuesta también. Okay, all right. Gracias. Very good. Johnny, sí, ¿verdad? Se pudo. Sí. All right, very nice, thank you. Very good. Okay, let's see, all right guys, so let's begin. Solo déjenme, como dice, como dice Johnny, cierra lo de kinder para pasarse a bachillerato. Go. Yes. <laughs> yeah, of course, Johnny, very good. Just give me one second. My question is, ¿cómo dormirá la teacher en la noche con esos sonidos que la arrullan todo? <laughs> Oh my goodness, I sleep like a log. ¿Sabe qué es un idiom? Sleep like a log. Te lo voy a poner aquí en el chat. ¿Ya lo había oído? No. No. Where do you live, teacher? Where do I live? Yes. Carretera como, well, San Marcos, carretera como Alapa. Ah, ok. Mm -hmm. Ahí a la, a la orilla de la carretera. Ajá, por sí, eso se ven sí. los, los trucks. <laughs> Los camiones, bueno, sí, más, más que todo lo que, lo que la raza, las cañeras se están sí, pasando. Exacto. Ajá. Y que van a las 8 empiezan. A las 8 comienzan a, a, a bajar, ¿verdad? Ajá. Ok. Ah, yeah. pues por, ahí paso, por ahí paso todos los días. Yo. Sí, yo sé, yo sé, porque va para allá. Very good, yes. Excellent. Johnny, ahí lo escribí para todos y todas. Sleep like a log. Es como duermo como tronco, Johnny. Ah, ok. All right. <laughs> Yo de repente durmiendo, Pepe. <laughs> no, pero sabe okay. que sabe que el año pasado de repente sí como usaba mucho los audífonos, entonces es así como que yeah, I don't like it anymore. Ya no. <laughs> okay. It's too difficult sometimes. All right, guys. Very good. So everybody's coming in. We have. So I'm just give me a second, guys, here. Okay. Terminamos ayer lo de los idioms. Yes, solo quedó only, only, eh, ten, okay, ten things eh, about eh, dreams and heart. Oh, oh sí, es cierto. Uno, Era de dreams. Ya, 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 ya me acordé. Yes, thank you. Mm -hmm. A ver. Where is it? I have it somewhere here. I found it. Ah, sí, es cierto. Los de, de dreams y de love era, ¿verdad? Love, yes. Very nice. Did you finish? No, right? I finished uh, about dreams. About love, no. No, no. Okay. no. I don't understand. I don't understand. Ah, <laughs> no, all right. No. Okay. Ya cuando entren los demás compañeros, vamos a ir a los grupos a terminar el, el dream y love y vamos a agregar uno más solo para, para que nos pongamos ahí a, a usar idioms a lot. All right? In, in fact, uh, yesterday in the, in the group, only, only me, no, 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 more, no more people. <laughs> really, Daniel? Yeah, no problem. That, that, <gasps> Daniel, no I'm problem. Sorry. I work, I work alone. <laughs> Forever alone. <laughs> <laughs> no, that's not true, Daniel. You're not forever alone. All right. Very good. Okay. <laughs> oh, my goodness. I'm sorry. Okay. Look at this, guys. Let's go to... Solo déjame ver algo aquí. Okay. 
Perfect. All right. Okay. So let's go right now, guys, to page 39 of your book. Y luego otro ratito terminamos eso de los idioms. Solo para que tengan ese vocabulario ahí, que es so important. Okay. So I'm going to share my book with you so we can. Um, give me a second. My computer is slow today. So we can continue with the new topic that we have for you. All right, just give me one second here. Oh my goodness, Johnny, this takes forever. Oh. Johnny, and next year you're going to stay online or you're going back to school? Uh, oh, you don't know yet. Uh, next year. Next year, uh huh. I don't know in English, semi presential. Yeah. All right. Yeah. But, <laughs> but in my case, only virtual. Ah, nice. Super. I like that. Yes. Me too. <laughs> <laughs> yeah. All right. Very good. Okay. So, uh, hi, Kevin. I see Kevin and Daniel. Alexander tiene su camarita apagada, igual que Trini, a Nancy. Veo a Carlos, por ahí va manejando, Carlitos. And Jorge, I think he's working. Okay. All right, guys. So let's continue here with this. Um, the book on page 39. Let's see. Johnny, can you please read I Will Be Able To? Okay. Tell about policies in my workplace. Sorry, Johnny. All right. Yes, thank you. So I will be able to tell about policies in my workplace. Okay. Daniel, can you read number one? Do you? Do you know the policies of your workplace? Yeah. What are some of them? Excellent. Now, do you guys know the policies at your workplace? I don't take it for <laughs> any place. Excuse me? I don't take pictures. Oh my place. goodness. Ah, okay. So no taking pictures, it's one of the policies. All right. What, Johnny, yes, what yes. is one policy in your school? Um, I don't know. Uh, serve to students with uh, valores in English. I don't know. Value. Value. With values. Ah, values. Va values. All right. Mm -hmm. Yes, with values. Very good. All right. Very nice. Mm -hmm. Okay. So let's read the conversation. It says, listen to your teacher, read the conversation, and then practice with a partner. It says, Bruno and Max. Hey, Max, look, I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. And should you notify your superiors if you do something wrong? Yes, you should. I see. Another policy we have at my work is the use of drugs. Nobody should do drugs. We also have that policy in my work too. You shouldn't do it. I think so too. All right, so we have this conversation going on here. Let me see. Um. Trini, can you please be Bruno? And let me see here. Johnny, you can be Max. Hey, Max. Look, I want to know what policies you have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies in my company. 
For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. And should you notify your superiors if you do something wrong? Yes, you sure. I see. Another policy we have at my work in the use of drugs. Nobody should do drugs. We also have that policy in my work. Uh, two. <laughs> you shouldn't do it. I think so too. Very good, thank you. All right, let's see. Alexander, can you please be Bruno? And Vicky, can you be Max, please? Okay, teacher. Miss Bruno, teacher. Yes, please, yes. Hey, Max. Look, I want to know the policies you have in your company. How are you, Max? How are you, Max? Well, there are many police in my company. For example, employees should wear a, a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. And should you notify your superiors if you do sometime warm. Yes, you should. I see another police we have at my work is the use of drones. Nobody shows the drones. We also have the policy. Policy, policy. yes, policy. In my work, to, you shouldn't do, do it. I think so too. All right, very good. And let me see, two more. All right, let me see. Kevin, can you please be Bruno? And Lisette, can you please be Max? Okay. Um, hey, Max, do you want to know what policies you had in your company? How are you, Max? Will there are many policies? Uh, in my company, for example, employers sold wear a uniform always. Well, uh, in my company, you short uh, be late. If you do this, you receive a warning. And short, you notify your superiors if you do sometimes wrong. And should you not notify uh, your superiors if you do something wrong? We ask how type police in my world too. You too do it. La última oración, um, Kevin. I think so too. Very good, thank you. All right, very nice. All right, so here we say, we have Bruno and Max. Hey Max, look, I want to know what policies. Policies are políticas de la empresa, all right? No política de gobierno, por ejemplo. Policies son políticas internas. En ese caso es plural. You have in your company. How are you, Max? Well, there are many policies. No me digan police, ¿verdad? Esa es otra cosa, esa es policía. There are many policies in my company. For example, employees should wear a uniform always. Well, in my company, you shouldn't be late. If you do this, you receive a warning. And should you notify your superiors if you do something wrong? Yes, you should. I see. Another policy we have at my work is the use of drugs. Nobody should do drugs. 
We also have that policy in my work too. You shouldn't do it. I think so too. All right. That's the conversation. En lo que yo tomo asistencia, necesito que la revisen y um, subrayen o pongan aparte las que les cuesten significado or pronunciation. All right. Voy a dejar de compartir and I take attendance first. Let me see here. Give me one second. Adela Trinidad González Consuegra. Present. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Eh, Carlos Eduardo Melgar Riva. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Ed, a Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Giovanni Alexander Ramirez Sanchez. Present teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Thank you. Jose David Rivera Aquino. Present teacher. Okay. Eh, Juan Jose Conrado. Present okay. teacher. Oh, thank you. Julio Cesar Merino González. Kevin Antonio Ramirez Sanchez. Thank you. Misael Rivera Aquino. Nancy Lisette Rodriguez Escoto. Um, Oscar Edilson Correa Spice. Rocío Katia Maritza Martinez de Cubías. Rosa Lisette de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Daniel Antonio Luna. Present teacher. All right, thank you. Okay, guys, let's see. All right. So, regresamos entonces to the conversation. Okay, we have the conversation here. Do you have any questions about the vocabulary or pronunciation of this conversation? Any questions about vocabulary or pronunciation? No? Thank you. Ok. All right. Recuerde que esto de acá, solo si me ayudan con el micrófono, porfa. Tenemos acá policies. I'm going to write it, like highlight it. Policies son políticas. All right. Uh, a ver, vamos a, a highlight este acá. Mm. All right. Hola, teacher. Hola, hola. ¿Qué es? Eh, uh, abajo de employees. Always, siempre. All right, Nancy, siempre. What is, what is warning? Ah, warning, la subrayé, no. No. Ahorita la subrayo también. A ver, warning is this. Warning es una advertencia. ¿Ya? Yeah? All right, veamos entonces las que están highlighted. We have policies. Tenga cuidado, ni es politics, ni es police. Muy diferente las tres. Este es policies, all right, de políticas internas de la empresa. Policies, now, yes? Uh, when do you use, use the police? What do you what mean? What is the difference? Eh, yo he escuchado eh, que decían police, pero no sé, creo que... Para referirse a políticas. Ajá. Ajá. No, de hecho tenemos, eh, estas serían policies, that's the pronunciation. Si fuera política oh. de gobierno, por ejemplo, decimos politics. Deme un segundito. Okay. 
All right. Politics serían las otras y police sería la policía, ¿verdad? Pero en este caso serían policies. All right. Ok. Thanks. Ok, very nice. Thank you. La otra que tengo acá sería should. La L es muda. No digo should. Digo should. All right. Should y en negativo me queda shouldn't. Should y not decimos shouldn't. All right, warning, ya dijimos que es advertencia. Notify, ok, notify es notificar. Notify. All right, then we have superiors. Abajo está otra vez policy, solo que en singular. Policy. Y luego abajo, we have the expression I think so too. Que esa quiere decir yo creo, yo creo lo mismo. All right, okay. Cuando se le dice, oh, I think so too. Es como que yo también pienso lo mismo que usted piensa. All right, I think so too. Okay, o creo que sí. Creo que es lo mismo que pensaba. Entonces, policies, should, shouldn't, warning, notify, superiors, policy, and I think so too. En este caso, si le ponemos el tú al final como está acá, es como yo creo lo mismo que usted. O sea, yo también lo pienso, ¿verdad? Si solo tenemos la expresión hasta el so, I think so, es, quiere decir creo que sí. Por ejemplo, usted dice, eh, si ustedes no saben exactamente por decir algo, ¿cuándo? Permítanme. Eh, ¿Cuándo terminamos el curso? Por decir algo. Y Emelina dice, ah... Eh, eh, we finish on the 29th, por decir algo. Entonces dice Lizette, I think so. Es como, hey, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí terminamos el 29. Si usted dice, yo creo que no, decimos, I don't think so. All right, yes. Entonces, eh, cambia un poquito si le agrego el tú, porque es como que yo pienso lo mismo que usted. All right, si solo digo, I think so, es creo que sí. Si digo, I don't think so, es creo que no. Okay, yeah, all right. Okay. Very good. Vamos a ver. Sé que ahora nos, ya no, eh, nos pasamos al uso del should y shouldn't. Eso nos toca ahora, pero tenemos pendiente los idioms de ayer. All right, the love y the dreams. No sé si lograron terminar eso ayer en sus grupos. No? No. All right. Ay, Oscar, no lo había visto. Edilson. Ay. All right, very good. Eh, ¿Todos tienen la captura de los, de esos idioms? ¿Sí? Los que hicimos ayer, de Love y Dreams. Ok, a ver, solo déjenme ver acá una cosita. Give me one second, guys, here. I want to show you something else here. Give me one second. Okay. Vamos a agregar uno más. Veamos este es acá para que trabajen con este también. I'm going to show you this. Look at the picture y dígame what the idioms are about. Look at these pictures. All right. What are the idioms about? Celebration. Excuse me? Celebration. Celebrations, yes. Okay, yeah, very good. Mira, esas son las luces campero, dicen, ve? <laughs> All right, very good. All right, so here we talk about celebrations or parties, okay? Entonces le vamos a agregar este también, solo para que tengan la referencia. Igual, aquí hacen un matching. Tómenle foto a este, este es nuevo, este no lo teníamos ayer. Okay, finished? No teacher. No teacher. Okay. Ready? Ready teacher, ready teacher. Eh, y vamos aquí. Siempre en la parte B nada más. Got it? 
finished, teacher. All right. Entonces, vamos a los grupos. Obviamente, no van a, creo que no quedan con la misma gente que estaban ayer. All right. But if you finished, ayúdele. Si terminó lo que estamos haciendo ayer, le ayuda a su compañero o compañera. All right. And if you didn't, pues we'll do it together now. Okay. So let me see here. Okay, guys, let's go. Carlos Roberto, are you going to be able to join your classmate?
Hi, Edwin. Hello, teacher. Hi, how are you? Uh, um, uh, very nice, teacher. <laughs> All right, okay. Eh, lo voy a mandar un ratito, Edwin, para que escuche lo que están haciendo sus compañeros. Están terminando lo de los ¿Sería? idioms. Ah, ok, teacher, está bien, gracias. Ok, thank you. All right, Edwin, ya lo mandé.
Did you guys finish? No, Oscar. No. You no. said, did you finish? Teacher, la pregunta cuando me tocaría. No, teacher. Eh, no. Se, se puede quedar ahora si quiere, Oscar. <laughs> Uh, si no hay nadie, sí, porque mañana me toca trabajar, entonces no sé. Ah, vaya. Vaya. El viernes también, entonces si no, si no está ah, la sí, persona. Ah, si no, le sale bien, porque yo puedo cambiar mejor, porque si usted va a estar ocupado. Ajá. ¿Cómo? Vaya. All right. Ya estuvo, Oscar. Se vinieron las Christmas. Yes. Ajá. Uh -huh. All right, guys, very good. Did you finish your um, idioms exercises? Yes, no, so so. No, 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 so so. Le faltaron varios. Sí. The party. Ah, the party. All so right. So much. Okay. <laughs> yeah, I know, I know. Okay, eso se sabe qué. Regresemos. Eh, Regresemos o lo voy a volver a mandar para que logren avanzar. A las nueve regresamos. Diez minutos más, yo creo que avanza un poco más, ¿ok?
Ay, Trini, se salió. Supongo que sí. De repente me pareció como que ya nos estaba sacando. Ah, de verdad. All right. No, hasta ahorita los voy a sacar, pero ya, ya estamos a punto de sacarlos. Oye. Ok. Hoy sí, Johnny, avanzaron más. Yes, teacher. Excellent. Did you finish? O todavía no. Yes, but I don't sure the answers. Ah, okay. All right. Ya los vamos a ver. All right. So we're just going to wait for everybody else to come back and then we can check. Juan José, hi Juan José. Sí, me, me salí, me puede volver de nuevo, no sé qué apreté. Pero ahorita ya estamos todos aquí en el grupo, Juan José, no se preocupe. Ah, ok, ok. Ya, ya, ya vienen todos de regreso ahorita. Uh -huh. Ok, gracias. Thank you. Vamos a ver. María Melina, ya no entré porque en esos está, los estaba sacando, I'm sorry. No problem, teacher. That's okay. Thank you. All right. Very good. Okay, guys. Vamos a ver. Antes de revisar, let's take attendance right now, please. All right. We have here, permítanme. We have Adela Trinidad González con suegra. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Thank you. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Thank you, Cristina. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Thank you. Um, Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José David Rivera Aquino. Juan José. Present, thank you. Juan José Conrado. Present, Julio César Merino González. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Okay. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Nancy Lice Rodríguez Escoto. Present teacher. Oscar Edilson Coreas Pais. Present teacher. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present teacher. Eh, Rosa Lisette Paz Hernández. Present teacher. Thank you. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Eh, Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. María Melina Iraeta de Salinas. Present teacher. Thank you. And Daniel Antonio, uy, Daniel Antonio Luna. Present teacher. Thank you. All right, guys, let's see. Let's share this. Vamos acá. Okay, so here we have. Vamos. Teníamos los de ayer, dreamings, all right, or dreams, and idioms about dreaming and everything. It says match the idioms in column A with their meaning in column B. We have five idioms. In your dreams, a dream come true, broken dreams, a wooden dream of doing, and a pipe dream, all right? A ver, eh, si me ayudan eh, diciéndome el número, all right? For example, number one, e, it's with letter E, por decir algo, all right? A ver. 
Maria Merina, you want to start? Yes, yes. An idea or plan that could never happen because it is impossible. In your dream, which letter? Letter A. a. Letter okay. A. An idea or a plan that could never happen because it is impossible. All right. Puede ser, yo creo que sí. Very nice. Thank you, Maria Melina. Number two. Number two. Who wants to do number two? Uh, number two, a dream come true. Letter E. Something that you wanted very much for a long time that has happened as hoped for. Ah, very nice. Thank you, Johnny. All right. What about number three? Broken dreams. Lady D. Better D. D or B? D as in C. D. Okay. D. Broken dreams, mm -hmm. wishes or desires that could never happen because it is impossible. Okay, yeah, I think so. All right. What about number four? Wouldn't dream of doing. Letter D. Wouldn't dream of doing, no. Letter C. Yeah. Uh -huh. Would not even consider doing something because it is wrong. Or say, say, I wouldn't dream of um, stealing a car, for example. All right, because you know it's not correct. All right. Okay, very good. What about pipe dream? Letter A. All right, let's see. A pipe dream is como castillos en el aire, ¿verdad? It's like, yeah, something that is almost impossible that will happen. Yeah, we can play with a pipe dream. Could also be letter D. All right. Aha. Number one is letter A. In your dreams, it's an idea that you have. All right. But a pipe dream is wishes or desire that could never happen because it is impossible. All right, guys. Okay. Let's see. Um, complete the following sentences by filling in the appropriate idioms. We have broken dreams, wouldn't dream of, pipe dream, in your dreams, a dream come true. All right, Lisette, number one. Lisette, your microphone. Meeting in, in, in person, what? A uh, dream come true, I call barely. Mainly in actuality happen. Very good. Meeting him in person was a dream come true. All right. Very good. All right. Number two, Oscar Edilson, what do you have? Okay. Number two, uh, broken dreams. Her friends, life was full of, oh my goodness, que triste. <laughs> Okay, could be. Yes, broken dreams. All right, yeah, makes sense. Okay, number three, Juan Jose, you want to marry Tom Cruise? <laughs> In your dreams. What would it be, Juan Jose? Number three, uh, broken dreams. No, number three is no broken dreams. Acuérdese que broken Pipe. dream is something that... Pipe dream. Pipe dreams. A pipe dream, maybe. Ahí podemos jugar con dos. A pipe dream. In your dreams. In your dreams. Ajá, in your dreams, yes. Number four. Who wants to do number four? Vicky, you want to try? 
She is. What pronunciation? She is. I think she, she is. It's a name. Oh, yeah. uh -huh. Okay. She has people dreams is to become the prime minister of Japan. Okay. The prime minister is el presidente o presidenta de un país. Okay. Very good. Number five. Uh. Wouldn't dream of. Excellent. I wouldn't dream of traveling without an insurance. It's too risky. Very good, guys. All right. Let's see. Uh, the picture, I mean, these idioms are about love. Let's see what we have here. Um, an aching heart. Esa pronunciación es aching, de dolor. All right. Aching heart. Eat one's heart out. Follow one's heart. Have a heart of a stone and heavy heart. All right. A ver. What about aching heart? Anybody? Letter C. Okay, le amo la letter C. Uh -huh, guys. Anybody else? Aching heart, a feeling of sadness or pain that one has when love has been lost, lost or has faded. All right, I think it makes sense, Johnny. All right, what about eat one's heart? All right, eat letter, letter E. Feeling negative emotions like jealousy, anguish, or bitterness about something. No. Uh -uh. Hay un micrófono abierto por ahí. Letter A, teacher. Aching, um, eat one's heart. A feeling of unhappiness, of being weighed down with sorrow. Hmm. I don't think so. What Letter number, teacher? Number Perdón. two. Number two, letter E. Feeling negative emo no. Oh. Letter D. D. To be called, nope. ¿Cuál sería? Letter B. B, entonces. Letter B. Letter B. A ver, a ver, a ver. Letter B. Eat one's heart. Lo vamos a leer. A feeling of unhappiness of being weighted down with sorrow. Follow one's heart. Uh-huh. Right. Okay. Yes, Johnny. What is in Spanish? The meaning. Eat one's heart out. Yes. I don't know how to explain it, but it's como... Es cuando uno se traga las cosas. <laughs> All right. Entonces, en ese caso, si alguien me dijo letter A, that would be the one. Letter. It's letter A. A feeling of unhappiness or being weighed down with sorrow. It's sure. Uh-huh. But I think... Um, heavy hair is letter A. The number five with the number with the, the number five with the letter A, and number two with letter E. Así lo ha hecho usted, Melina. Um, number two letter D. No, no, number two is not letter D. I would believe that it's letter A. It wants hard out. It's, it's the one for letter A. But right. how about, how about with the number five? 
Heavy heart. Teacher, uh, are you uh, number one? All right, a ver, Teacher. veamos aquí. Sigamos para ver acá. Aching heart dijimos. Feeling, uh, feeling of sadness or pain. The one has when love has been lost and faded. ¿Eso estamos bien ahí? Yes. yes. All right, okay. Veamos la número tres. Follows one heart. Y vayan escribiéndole ahí. Follows one heart. Letter B. Letter B. Letter uh -huh. B. All right. Have a heart of a stone. Letter, Letter D. D. Letter D. Uh -huh. And heavy heart. Letter A. Letter A. O sea que estamos la 5 con la A y la 2 con la E. Así sería. Yes, yes teacher. Yes. Probably, yeah. Correct, All right. Teacher. Yes, the eat one's heart out is como like difficult, but yeah. Okay, makes sense. Yeah, porque usted dice with a heavy heart. Uh -huh. All right, yeah, that makes sense. So the number five is letter A and number two is letter E. Okay. Yes. Interesting. Very nice. Thank you. All right. Number one. Eh, Carlos Eduardo Melgar. Number one has a hair of stone. The pain from the man's sorrow is... Mm. No. Aching heart. Aching, aching heart, heart, maybe. Yes. Aching right. heart. Aching, como que fuera acá. Aching heart. Aching heart. Yes, very good. Viene de dolor, verdad? Ache. Very nice. The boy. Follow what is here. Oh, very nice. The boy followed his heart and married his girlfriend. Oh, that's so sweet. <laughs> Number three. <laughs> The man who murdered the student, Dios mío, the, the man who murdered the students has a hair stone. Yes, has a hair up stone. Sí, yes. ni tiene, actually. All right. Very good. Number four, the young man has spent the whole month alone with his. We have a stone. No, heart of a stone, no es. He he has help? Her eating his Wait. head out. Es que ahí pusiera la aching heart. Y la número uno pusiera eating his heart out. Yes, teacher. Así lo teníamos nosotros en the aching heart. En la número cuatro. En número four. Ajá, Ajá. de número four y de... En the, Tuvimos eso con los dos compañeros ahí. Ajá. Que primero pusimos este. Eh, has. A hair of stone. Uh -huh. Y de ahí lo tuvimos que cambiar. Sí, aparte, mire, sí tiene razón, Carlos. Aparte, miren la estructura en la número uno. The pain from the man's sorrow is. All right, necesito un, un ING después. Is eating his heart out. Se está, está comiendo así como vivo en otras palabras, ¿verdad? Como que, ajá. Uh -huh. That's what it means more likely, um, Johnny. Es como que cuando usted siente algo así, usted dice, ay, oh, esto me está volviendo loco, right? Es como me estoy comiendo vivo este problema, all right? He's eating his heart out. And number four, Carlos Eduardo, the young man spent the whole month alone with his aching heart. Porque aching no es verbo. Ahora eso es un gerundio, es con un corazón dolido, ¿verdad? Mm. Con dolor. Ajá. Very good, nice. Number five. He left her with a heavy heart. Heavy heart. Wondering mm. if she would ever recover. Very nice. Okay. All right. Eso es, ya ve que es bien interesante este de los idioms. It's not, it's, it's actually fun. <laughs> Veamos aquí. Party. And uh, celebrations. Este era, ¿verdad? Yes. Sí, sí, All right. Sí. Tenemos have a whale of a time, a party animal, throw a party, 
Party pooper, dance the night away. All right, okay, entonces. ¿Cómo nos queda? Number one, Lady D. Voy, voy, voy. Number one is letter? D. To hold or arrange a party. No. Mm -mm. Letter, letter C. C. To have a great or an enjoyable time. Yes, it's more likely. Yeah. Mm -hmm. What is this? I'm having a whale of a time, right? It's like, yeah, super big, super fun. Okay. A <laughs> party animal. <laughs> Letter E. Yes, a person who enjoys going to parties. All right. Que va de una fiesta a otra, 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 y nunca para. All right. You're a party animal. Throw a party. Anybody with throw a party? Number three. Letter D. Yes, to hold or arrange a party. Usted dice, hey, I'm throwing a party. All right, no es que usted va a tirar una fiesta, pero va a organizar una fiesta. All right, very good. Number four, party pooper. La V no es, teacher. A letter person. D. See, yes, person. number four is letter B, a person who spoils or ruins a party because of not taking part of the activity or by leaving early. You're a party pooper, okay? Deme un segundito, por favor. Number five. All right, sorry, okay. And the last one, dance the night away. Number eight, letter A, Fisher. Yes, dance all night long. All right. A ver, Daniel, are you a party animal or a party pooper? <laughs> a party animal. Oh my goodness, Daniel, very nice. All right, cool. Okay, very good. Let's see. What about Oscar Esquivel? Are you a party animal or a party pooper? De verdad, Oscar. Party animal. Excellent. Very nice. <laughs> Maria Melina, are you a party pooper or a party animal? Oh my God. <laughs> <laughs> Porque se uh -huh. I think letter B, teacher. <laughs> a, entonces a party animal? Uh, no, teacher. Um, a party pooper. Party pooper. <laughs> no le Sorry. creo, Maria Melina. I don't yes. believe you. All right. <laughs> okay. A ver, Alexander, are you a party animal or a party pooper? Uh, Alexander, I cannot hear you. Uh, oh my goodness. All right, very nice. Interesting. Okay, guys, very good. Okay. Entonces, vamos a ponerle pausa a los idioms. All right. Eh, igual lo que les comentaba la vez pasada, hay muchísimos. Okay, so, y hay para todo, like anything. All right, so it's, it's very interesting to actually study idioms and work with idioms it's kind of fun okay let's go back to our book right now okay entonces estamos viendo shoot and shouldn't all right, estamos viendo shoot and shouldn't and it's here, okay? So this is in your page 39. All right, so we have shoot or shouldn't. Ahora, hemos visto, yo sé que ustedes han visto, de hecho en el número tres vieron el shoot and shouldn't como advice para dar, un, um, para dar una sugerencia. All right, you should go to the doctor, all right? 
But in this case, vamos a seguir usando el should, pero como una obligación que debemos hacer algo, all right? Porque estamos, por ejemplo, hablando de policies, all right? So, si se fija aquí, it says, employees should wear a uniform always, ¿ok? Deben de. Lo traducimos en este caso como deben de, o deberían de, all right? Or, in my company, you shouldn't be late. No deberían de llegar tarde, all right? So, we're using should and we're using shouldn't. Remember that should or shouldn't, it's a modal verb. In affirmative or in negative, all right? So, here we have this. Vámonos a la page 40, I guess it is. Page 40, all right, of your book. And we have here, use the modal verb should for a strong advice, okay? No solo es un consejo, sino que es como algo, un consejo ya más casi que llegando a la obligación, okay? Eh, like in, in, in your job or in your house or in your company or in your school. Entonces decimos, should for a strong advice and recommendation, okay? A structure, esa ya la sabemos, ya se ha visto el should or shouldn't. Tenemos subject plus should plus verb plus complement. Recuerde que como el should es un verbo, eh, es un verbo modal, a, a modal verb, el verbo queda en su forma base para todas las personas, okay? Miremos ahí affirmative statements. Tenemos, you should wear a helmet inside the factory. You should be on time every, I mean, sorry, she should be on time every day. En la primera we say should, and on the second one we say she, but the verb is the same. We don't change it. No ponemos S, no le ponemos nada, no hay cambio, because we have should. Or if we have negative, then we say employees shouldn't smoke in the facilities and we should not forget to wear the uniforms, okay? No es primera vez que vemos el should, but I don't know if you have any questions about this. Tenemos preguntas al respecto del should or shouldn't? No? It's not very complicated, actually. A ver, all right, okay. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer dos actividades. Number one, tienen que terminar esto que está aquí y dice, use should to write sentences about the policies in your workplace using the words in parentheses. Okay, se van a ir a los grupos, vamos a hacer esta actividad nada más ahorita. My schedule, que es el horario, my dress code, que es su vestimenta en el trabajo, Attend trainings and sleep in work hours. All right, so we have here. Por ejemplo, se dice, I should um, arrive at 7 in the morning. No sé cuál es su horario. All right, entonces con el schedule hablamos de horario. All right, my dress code. Uh, si usted eh, no debe de andar jeans, por ejemplo. All right, so you, I want you to write should or shouldn't with uh, this information that we have here. Aquí hay cuatro, y esas ya se las están dando, que quieren que hagan con este tipo de cosas, con esta información. All right, si usted no tiene que ir a ninguna capacitación en el año, por ejemplo, se dice, I shouldn't attend meetings in my job, all right? It's not an obligation, pretty much. Terminan, estas la van a hacer juntos en sus grupos y terminan agregando dos más. Piensen su trabajo y van a agregar dos más, pero una afirmativa y una negativa. ¿Qué debe de hacer en su trabajo y qué no debe de hacer en su trabajo diferentes a estas cuatro? All right, yes. Ok, guys. Yes, teacher. All right, thank Adiós. you. Let's go back. Permítame, quiero ver aquí. All right, let's go back, guys. Y van haciendo las, las eh, se pueden ir diciendo las oraciones y cada quien escribe la que obviamente es de, 
el horario no es igual el de todos, el dress code no es igual el de todos, pero la idea es que se vayan ayudando ahí. Y agregan dos más, one, at, one positive and one negative of your companies. Jorge, ¿puede entrar a su grupo ahorita o ahorita no puede? Tiene el micrófono apagado, Jorge. Oh, sí, por favor. Ah, ok, ahorita, ahorita lo mando. Ahorita.
All right, let's see. Victoria, can you give me one example, please, of your sentences? Okay, number one, I should be arriving at seven o'clock. Okay, you should arrive at seven o'clock. Very nice, thank mm -hmm. you. Daniel, can you tell me one sentence, please? Okay, I shouldn't use t-shirts in my workplace. Oh, okay, very good, interesting. Vicky, tell me one sentence about should or shouldn't. Uh, sure. I should wear my daily uniform. Ah, very good. I should wear my daily uniform. Yes, Vicky, okay. And do you like your uniform, Vicky? Yes, teacher. <laughs> All right, very nice. Lisa, tell me one sentence with should or shouldn't. Shouldn't. Uh-huh. She shouldn't attend training well, weekly. Ah, weekly. Okay, interesting. Weekly. Very nice. Yes. yes, thank you. All right, Emelina, tell me one sentence, please. Maria Emelina, your microphone. Uh -huh. Teacher, do you want the personal sentence or, or the others? Um, it's up to you. The personal, it's okay, Maria Melina. Mm. I shouldn't wear casual uh, dresses. Ah, very nice, okay. Johnny, what about you? I shouldn't sleep in work hours. <laughs> No, you shouldn't. Very nice. Okay. Oscar Esquivel, tell us your sentence. No escuché cuál es, pero no escuché. Oscar Esquivel, you. <laughs> en mí. Yes, please. No, no fue la otra. Cualquiera, ¿verdad? Porque yo solo hice tres. Sí, no importa, cualquiera. Uh -huh. Soldiers, soldiers should wash their dress coat. Oh, okay. All right. Alexander, can you tell me your sentence, please? No sé si está por ahí. Ajá. My schedule, according to policy of the company, I have work Monday to Friday. All right, Friday. All right, very good. Trini, can you tell me your sentence? I shouldn't miss work much. Oh, all right, very good. Yeah, you shouldn't because that, especially because you're a teacher, Trini. Sorry, <laughs> teachers are not allowed to get sick. All right, Juan Jose, tell me one of your sentences. Juan Jose, your microphone. <laughs> sorry, sorry. That's okay. Uh, the employees should know for you to dress code. Okay, all right, very nice, interesting. Uh, Cristina or David, can you tell me one of your sentences, please? Uh, my shoulder is a A M to five o'clock. Okay, all right, that's my your schedule. Uh huh. My dress code is jacket and blue pants. Um, okay. I attend training once a year. Mm, all right. I, I sleep in work or the 1 p.m. at 2 p.m. Okay. I never attend trainings. Mm -hmm. I don't dress code. Oh, you don't have a dress code. All right, okay. Okay, Cristina, solo en el, eh, trate de ponerle should o shouldn't a sus oraciones para que, se, para que podamos hacerlas con el ejercicio de ahorita. Very good, Cristina, thank you. Uh, okay. Let me see, thank you. David, do you have your sentences? Yes, teacher. Okay. Uh, I shouldn't to respect the delivery schedule of my work. Okay. 
All right. Mm. David, solo asegúrese de no poner el tú. Es I shouldn't y luego el verbo. Respect. Ajá. Uh -huh. Sure and respect. Excellent. Yes. Very nice. Okay. Nancy, do you have a sentence? Yes, yeah, teacher. Okay. Eh, le digo okay. un y una, teacher. ¿Perdone? Un y una o, la, o las cuatro. Eh, una y una, si gusta. Una affirmative and one negative. Okay. I shouldn't send the email to uh, my boss. I shouldn't meet my boss. Ah, all right. Very nice. Okay, thank you. Carlos Eduardo Melgar. Okay, teacher. Uh, the sentence we should respect for work should. Ah, schedule. 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 Excellent. Very nice. Yes. Very good. All right. Oscar Edilson, tell us your sentence. Okay. Uh, we should attend training to enter the company. Oh, interesting. Thank you. Very good. Katia, do you have a sentence? I should answer my email in less than 24 hours. Oh my goodness, Katy. All right, very nice. Edwin and then Misael. Edwin or Misael, are you there? Okay, teacher. Teacher, fíjese que yo hice... Oraciones, pero sin el she, should. Ah, all right, okay. No hay problema, Misael. Si gusta, eh, tómese su tiempo y escriba una por ahí. No hay problema. Edwin, bueno. what about you? Okay, teacher. I, I, children. I shouldn't, quiero ver, sería bueno. Teacher, si yo digo, I shouldn't sleep in work hours, sleep sería ya el verbo. Sí, exacto, I shouldn't sleep in work hours, ajá. Uh -huh. Entonces estaría correcto. Sí, claro, very nice, okay. thank you, excellent, very good. Okay, we're going to do the last, Teacher. yes. Uh, in short, yeah, during work hours. Uh huh. All so right. Yes, very good, Misael. Excellent. Thank you. All right. Very good, guys. Very good. Okay. Let's go back here. Solo déjeme ver algo aquí en el manual, porfa. Yeah. All right. Tomorrow we start talking about could, el otro verbo modal que tenemos ahí. But before we go, Los últimos más o menos 10 minutos que nos quedan, quiero que trabajemos en lo siguiente. No nos vamos a ir a los grupos, lo vamos a hacer acá. Hold on, guys. Uy, que lo hice. Ok. Ok, all right, this one here. Miren esta. Eh, revise si no la hemos hecho anteriormente. De repente me entró duda. ¿No? Yes, no? No, no, no. All right, okay, all right, very good. Okay, so here we're using should or shouldn't. All right, and this is the question. Acuérdese que usted también puede hacer preguntas usando verbos modales y lo antepone al sujeto. All right, entonces decimos, should I eat? Should I go? Should I stay? Okay. Now, tenemos estas oraciones aquí usando should or shouldn't. Vaya leyéndolas y va poniendo should or shouldn't según corresponda. Lo vamos a hacer individual. Nos quedamos aquí. Avanzamos lo que podamos. Si terminan, please let me know.
Estoy viendo esas oraciones, sí, ya, ya las hicimos, fíjense, que, que, ya me acordé. <risa> ¿Verdad que sí? Sí, lo que dice es somos, ahí lo creo, you shoot, Es que hicimos oh, el oh, shoot oh. de la vez pasada, me acuerdo. Ajá, sí, es cierto. Sí, viene una oración, sí, ya, ya, me, ya me recordé. My friend shoot, try to quit the smoking, ajá, sí. Bueno, igual. Ah, Hay que repasar los fichos. Hay que repasar. <risa> All right, okay. Actually. We need to practice. All right, that's okay. Yeah, we can keep on doing this exercise. All right, let's see. Let's let's um let's check at least five of them before we take the last attendance. Maria Melina, what is number one? It's almost your microphone, Maria Melina. 
It is almost eight of eight o'clock. You should go to work now. Yeah, you should go to work now. Very nice. Okay. Katia, can you do letter A? Letter number two. Number two, letter A, yes. Uh, should Alex cook dinner? Yes. Yes, he could. Yes, he should. All right, yes, he should. Very good. All right, Vicky, can you do number three? Yes, yeah. teacher. My friend uh, should try to quit smoking. Thank you, very nice. Johnny, number four. Okay. We should stay at home. We shouldn't go out. Yeah, we shouldn't. All right, and the last one before we take the last attendance, let me see here. Um, Oscar Edilson, can you do number five A and B? Okay, uh, should are they watch TV all day? No, they uh, shouldn't. No, they shouldn't, very nice. All right, guys, we're going to stop here. Okay, so tomorrow we're going to continue with um, the modal verb could, que es obviamente similar a esto que estamos viendo right now. All right, guys, I'm gonna take the last, last attendance so you may go rest. Just give me one second here. Okay, let's see. Um, Adela Trinidad González Consuegra. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Carlos Roberto García Ramírez. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present teacher. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José David Rivera Aquino. Present teacher. Juan Jose Conrado. Present teacher. Kevin Antonio Ramirez Sanchez. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Thank you. Nancy Lizette Rodriguez Escoto. Oscar Edilson Correa Spice. Thank you. Present. Rocío Katia Maritza Martinez Cubillas. Present teacher. Rosa Lisette Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. María Melina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Very good. And Daniel Antonio Luna. Present, teacher. Excellent, guys. All right, I'm gonna let you go. Have a wonderful night. I'll see you all tomorrow. All right, so Oscar se queda, pero Oscar escribe. All right, very good, guys. I'll see you tomorrow. Bye. Sigan avanzando con su plataforma. Bye now. Good night. You too. Bye, same to you. Hi, Oscar. Hola, teacher. Mira, la pregunta pasa? existencial. Dígame. Cansado. En diciembre no hay clases, va. Fíjense que no nos han dicho, pero tal, no sé. <ríe> Yo creería que no alcanzamos a dar otra vuelta. Uh -huh. No, All right, no, yo creería que regresamos que... hasta de después en el, el otro año, pero no sé, no me han dado como una confirmación aún. All right, pero sí empiezan a recibir sí, ya los papeles. ¿Mm? Ah, ok. Uh -huh. okay. Entonces, si en sus planes del otro año está continuar, mándenlos. <risa> sí, o sea, lo que pasa es que el trabajo es como que la encargada... Lo hacen automático si uno va bien, ¿verdad? Entonces, Ajá. por eso preguntaba, pero diciembre, bueno, si ya noviembre me está costando y esto último, 
Sí. Por tema de trabajo. Entonces ya diciembre es peor. Sí, y precisamente quizás sí. por eso también es como eh, así, la mayoría de personas se pone como bien atareada a final de año, ¿verdad? De cierre y movimientos y tal. Entonces yo creería, aunque no nos han confirmado nada, que maybe in January, pero si mande los papeles para ya tenerlos dentro, ¿verdad? Diga, Oscar. Mire, sí, los, sí, sí. los compañeros que sí, venían que con usted, ¿se acuerda? No me acuerdo el señor. Amilcar. Ajá, ya no siguió. Amilcar Cañengues, Baby. Ay, ya no lo, es que yo no sé en realidad cómo lo manejan. Si es que hay otro grupo de nosotros, del mismo nivel 5, es ahorita. Uh -huh. O, o si en realidad se, bye, se bye. van, pero por lo menos en el camino ahorita en estos cinco meses, me he, no, me he encontrado de que sí han estado en otro grupo. O sea Ajá. que más de un grupo de inglés corporativo, de inglés, al igual que el mío, que van a la par, Ajá. pero Ajá. siento que nos van mezclando en el camino. Ah, all right. Ok, sí, puede Ajá. ser. Y acuérdese también que muchas veces es como por... Eh, cuando mandan los, los documentos, ¿verdad? Si están como, se tardan ah, más en mandar, sí. entonces abren otra sección, digámoslo así, y ya van metiendo la demás gente ahí. ¿Quiere que le diga la verdad? Diga. Que desde inglés 3 creía que era según el nivel de uno que iban viendo en, el, en cada grupo. Mm. Yo, así lo tomé, o sea, yo nunca me he considerado de los buenos porque cuando todos dicen ¿qué nivel en el nivel 1? ¿qué nivel es usted? No, nada de nada pero en el camino se van dando cuenta que uno ya tiene cierto conocimiento y como que uno a veces sirve lo, lo retrasa un poquito en la explicación porque otros van más adelantados y entienden mejor, uh -huh. pero en este grupo me he topado con la compañera que me puso hoy, que para mí la, esa persona Uh -huh. habla, habla, entiende mucho el inglés, uh -huh. entonces como que ahí mi teoría se va un poco así se Dios. cae pero, se sí. cae, correcto uh -huh. Ajá. Lo, que pasa de, lo que pasa es que a pero, veces Oscar también es como eh, bueno hay compañeros como se dice verdad, que tal vez hablan un poquito más pero toman la decisión de empezar desde, desde lo básico verdad, como para ir limpiando y todas esas cosas uh -huh. sí, o sea, idea para uno es, pero la verdad es que ya a estas edades como que... <risa> y se está joven o sea, me ha sorprendido me, sorpre me veo joven, sí, gracias eh, sí, eh. Me... <risa> ya ve, ya ve usted ya exagerado. estoy golpeado por la vida <risa> pero un señor un señor que estaba en este grupo, que yo no sé por qué ya no apareció no me acuerdo ni cómo se llamaba Jorge Jaime que siempre interactuaba, ya no salió, pero ya estaba más, creo que era de los mayorcitos, más que Johnny. Y, lo, y, lo, y sabía, creo yo que sabía bastante, entonces creo que es el empeño, el estudio sí, que uno le vaya sí. poniendo, pues, entonces, cosa que Así me es. falta a mí. Pero, gracias a Dios he logrado entender en lo que puedo, pues. Sí, hasta ya llegó hasta aquí, mm. imagínense, casi que ya terminó todos los básicos. Todo lo básico, sí, cabal. Sí. Y me gustó porque por lo menos este último mes y algo escucharon mi queja, tal vez, pero bueno, yo digo, pues. Pues sí, para mí era lo difícil era cambiar a cada, cada, cada mes, sí. profesor. Pero... Uh -huh, uh -huh. Sí, pero ya imagínense Gracias. cómo pasa el tiempo de rápido, porque ya uno, un, uno más y pasa ya, o sea, deja ya los básicos, súper. Sí, enero. Enero. Primero Dios. Primero Dios, así sea. Sí, claro que sí. Mire, con eso de los idioms le ha gustado. Sí, demasiado. Pero pues te digo, la compañerita que me tocó ahorita, y él lo entiende súper bien. O sea, es como saber lo que dice la, la otra frase. Exacto. Pero más que todo, como interpretarlo. Uh -huh. Sí, sí, Entonces, definitivamente. Sí, pero hay que llegar a eso. Mi, mi jefe es todo habla inglés, entonces cuando se ponen a hablar inglés, yo quedo perdido. Pero 
es por lo mismo, porque como ya hacen bastante contra, con, contra se cortan las, las palabras. Ah, contracciones, ¿Manda? ajá, contracciones. Ajá, entonces eso es lo que creo yo que más me cuesta entender cuando yo hablo. Uh -huh. Hay cosas sencillas, sí. pues, pero, sí, claro. pero ya una plática así ya... Fluida, digamos. Ajá, fluida, uh -huh. no. Uh -huh. Pero por algo vamos empezando. Sí, claro, sí, sí, aparte. Así como empezó, ya, ya avanzó bastante. Sí, ya no me agarran así nomás. <risa> claro. No, sí es cierto. Que... Pues, no, ah. sí, no, sí es cierto. Yeah, you're uh -huh. right. Very nice. Y el, sí. Este cuadernito lo tengo desde el 1. Ya puedo ver. ¿Qué algo se entendió? Ajá. Uh -huh. Súper. Solo, solo es el tiempo. Bien. Sí, es cierto. Que uh -huh. Sí, es de tiempo. Así es. Mire, y cuando no estamos así en este tiempo, así como ahorita. Ajá. O sea, van a clases a una institución. Antes de pandemia. Ajá. Fíjese que sí, solo que el horario es diferente. Es de cinco y media a siete y media. Uy. Sí. Y solo es horario. Y en la mañana, de seis de la mañana a ocho de la mañana. Y fin de semana. Pero fin de semana es todo un día. Es todo el sábado en la tarde y todo el domingo en la mañana. Bueno. Uh -huh. sí, sí. Pero creo que se aprende mejor así, ¿verdad? Pues sí, tiene sus ventajas y desventajas, la verdad. Pero, pero fíjense que nosotros, de hecho, eh, aún antes de pandemia ya habíamos estado con los cursos eh, en línea, ¿verdad? No. Entonces eh, ya veníamos como de año y medio antes, más o menos. Entonces, sí, de repente eh, hay gente que le gusta más. Yo creo que tiene que ver con todo, ¿verdad? Porque es como hay gente que llega, digamos, o antes llegaba y pues sí, ¿verdad? Entonces siempre hay como que para todos hay un estilo diferente. Pero sí, yo creo que también funciona estar acá. All right. Mire, y, ¿cómo se llama? Pero así como el folleto, el libro que ustedes no que nos dan, uh -huh. es el mismo que dan en, en, en presencial. Sí. Ah, Solo que impreso. Ah. Uh -huh. Sí, es el mismo, es el mismo material, es el mismo, es el, es, es el mismo programa, solo que es en presencial. Uh -huh. Uh -huh. Y son los mismos niveles, ¿verdad? Básico, intermedio y avanzado, y seis módulos por cada uno. Uh -huh. Uh -huh. Sí, a ver, a ver si después empiezan a abrirse más cursos presenciales. Sí, pero sí con esos horarios creo que me voy a quedar con el virtual. Ajá. Uh -huh. Sí. Sí, porque se dificulta. Sí, el tráfico es increíble en la tarde, noche, para llegar y para regresar. Tiene? ¿Aquí en la escalón? ¿Por dónde? En la 93, arriba de la Torre Futura. Futura. Ajá. Como dos cuadras arriba. A la izquierda. Sí va. Si va subiendo, sí. A la izquierda. Uh -huh. A mí me voy ubicando. Sí, por ahí está. Ajá. Ahí por el no colegio ABC. No, está, el está a cabal sobre la calle El Mirador. Ah, no está, no se mete uno al pasar. Entonces. No. Mm, o sea, va a bueno. calle El Mirador y se cruza a su izquierda y está como a cinco casas quizás. Ah, pues no está tan perdido. No, no, no. Y vivo cerca. Pero igual, ah. el tráfico para regresar al trabajo. El, el, sí, sí, sí. El sí. Pero, All bueno. right, Oscarcito, entonces. Muchas si gracias ahí, por la paciencia. No, ya sabe usted, <risa> estamos para servirle y ayudarle. Oye. Muchas gracias. Pasa All right, Oscar, noches. descanse. Adiós. Bye. Adiós. Good night.